6.6 a block of mass m is equal to 1 kg moving on a horizontal surface with speed v e v i is equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x is equal to 0 0.10 meter to x is equal to 2.01 meter the retarding force fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range and fr is equal to minus k di by x for 0 0.1 less than x less than 2.01 meter and fr is equal to 0 for x less than 0 0.1 meter and x greater than 2.01 meter where k is equal to 0 0.5 joule so what is the final kinetic energy and final speed of the block so in this example what are the given data given data mein kya diya hua hai mass m small m is equal to 1 kg then v initial 2 meter per second diya hua hai then range diya hua hai x is equal to 0 0.10 meter se leke 2.01 meter then retarding force fr is equal to minus k di by x and where k is equal to 0 0.5 joule okay and uh, we have to find out kf okay kf that means what final kinetic energy as well as vf vf that means what final speed hume find out karna hai Chalo. so as per the work energy theorem what we can say as per work energy theorem we already know that delta k is equal to wr wr that means what WR that means retarding force की बजर से जो work हो रहा है उसकी बात हो रही है चलो सो उसकी जगा पे हम क्या लिख सके WR की जगा पे integration of XI से लेके XF force कितना है restoring force FR sorry retarding force FR है into DX ठीक है चलो now delta K की जगा पे हम क्या लिख सके delta K that means final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to integration of xi to xf fr into dx now in this equations hume kya find out karna hai kf find out karna hai theek hai so ki ko is equal to k idhar leke jayenge as well as we already have the value of the fr wo bhi hume yahan se mil jayegi that we have to put over here theek hai chalo so therefore yahan pe hume k final is equal to k initial plus integration of xi Xf, चलो, now fr की value put करते थे, वो क्या है हमारी, minus k di by x into dx, ठीक है, चलो, now ki that means what, initial kinetic energy, so because of that reasons half mv square, but initial है because of that reasons vi हमें लिखना है, चलो, plus integration of xi से लेके xf minus k di by x into dx, so is equal to 1 di by 2 m vi square plus minus minus k ko bahar nikal dahi because which is our constant thik hai so integration of xi yahan pe x hai 1 di by x into dx so uska kya hota hai so idhar likh dhe dhe 1 di by 2 initial square minus k as it is hai now 1 di by x into dx uska integrations kya hota hai ln x so idhar likh dhe 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 ln and this is our integrations. Kiska integrations kya hume? 1 divided by x dx ka integrations kya hota hai? ln x hota hai. And limit kya hai? xi. And either kya hai? xf. Now, over here we have to put all the value. m ki value hume pata hai. We initial ki value pata hai. k already given. Thik hai. And xi ki value pata hai. x well as xf ki value hume pata hai. So therefore, 1 divided by 2. m ki value kya hai? 1 kg. Which is our given data. Multiplication of V i square that means 2 ka square. So either lick the 2 square minus k. k ki value kya is 0 0.5 inside the bracket ln x limit kya hai limit we already having 0 0.10 into uh, and the limit kya hai 2.01. Okay, so therefore 1 divided by 2. Multiplication of either kya ho jata hai 2 ka square 4 minus 0 0.5. Chalo. Now, yaha pe ln 2.01 minus ln 
0.10 यहां पे किया क्या हमने लिमिट ओनली स्प्लिट किया है दैट मींस हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यहां पे एक रूल्स अप्लाई होगा अभी ln a माइनस ln b सो so, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ln a d8 by b एंड सपोज यहां पे सब आ, ln a प्लस ln b होता तो हम क्या लिख सकते हैं ln a मल्टीप्लिकेशन ऑफ b इट मींस माइनस होता है तो डिवाइड बाय में होता है एंड प्लस होता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में आता है बट इन आवर केस माइनस से बिकॉज़ ऑफ दैट रिजल्ट्स ln a d8 by b होगा सो so, उसका हमें इधर यूज करना है दैट मींस 4 d8 by 2 इधर क्या होता है 2 वो लिख देते हैं पहले तो so, 2 minus 0 0.5 यहां पे क्या हो जाएगा अभी ln 2.01 d8 by 0 0.10 ठीक है समझ में आया क्या किया ln a minus ln b ओके सो ln a d8 by b होता है बिकॉज़ ऑफ दैट रीजंस ln a a की जगह पे 2.01 है एंड b की जगह पे क्या है 0.10 ठीक है तो अभी इसका भी हमें सिंपलीफिकेशंस करना है 0.5 नाउ इसका सिंपलीफिकेशंस करेंगे कैलसीएम तो क्या जाएगा 21 सॉरी 20.1 आ जाएगा ठीक है क्या करना है हमें 2.01 d8 by 0.10 हमें करना है तो इसका सिंपलीफिकेशंस करके क्या आ जाएगा हमारा 20.1 आ जाएगा बट वी हैव टू फाइंड आउट दिस फाइनल वैल्यू सो ln2 log हमें कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं सो so, 0.5 उसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.303 ये हमें याद रखना है क्या ये तो 2 0.5 वो तो एज इट इज है बट ln2 log हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2.303 करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर हमें वो कन्वर्ट हो जाएगा ln2 log में सो so, log 20.1 हो जाएगा ठीक है नाउ log 20.0 20.1 हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारे लॉगरिथम टेबल है उसमें से हम ये वैल्यू ऑब्टेन कर पाएंगे ठीक है ये log 20.1 की वैल्यू क्या है log 20.1 की वैल्यू होती है 1.3032 ठीक है चलो सो नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू सो 2 0.5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.303 मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू कितनी है 1.3032 नाउ इसका हमें कैलकुलेशंस करना है एंड कैलकुलेशंस करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 एंड काइनेटिक एनर्जी का यूनिट काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल ठीक है चलो स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव चलो तो इसको अब इधर हम कर लेते हैं चलो सो एज वी नो दैट 1 2 एम वी स्क्वायर फाइनल इज इक्वल टू केएफ हम लिख सकते हैं एंड केएफ की वैल्यू अभी हमें मिल गई कितनी है 0.5 चलो सो therefore हम इसका equations बना लेते हैं vf का equations पहले बना लेते हैं so vf square is equal to two kf is equal to two kf divided by में क्या होता है m होता है so therefore vf is equal to under root of two kf divided by m so vf is equal to under root of two multiplications kf की value कितनी है हमारी 0.5 ठीक है एंड डिवाइड बाय में m m की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है ठीक है चलो सो so, इसका सिंपलीफिकेशन करेंगे एंड आवर आंसर इज मीटर पर सेकंड सो वी एफ फाइनल कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड हमारा रहेगा ठीक है 